ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോഡിഗോ ദ കോഡിങ് ഹബ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് പോസിബിൾ ആണ് പോസിബിൾ ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പോസിബിൾ ആണ് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളൂ സി ഡിഫൈൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഏരിയ ഓക്കെ so we actually going to find area of some namukku uh, just mixed aayittulla sarangalde just kaanu theru okay so something like ingane uh, or square or rectangle or uh, or circle alleki like, so hi ഒരു റെക്ടാങ്കിള് അറ്റത്തൊരു സർക്കിള് ഈ മൊത്തം ഇത് സർക്കിളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഫൈൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപത്തിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് മൊത്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബ്രെഡ്ത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ബോത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രൂപം തന്നിട്ട് ആ ഏരിയ ആ രൂപത്തിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ന് വിചാരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് കിട്ടിയ സാധനമാണ് ഓക്കെ സോ ഡിഫൈൻ ഏരിയ നമുക്കപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാം ലെങ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് റേഡിയസ് ഇത് മൂന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം നമ്മളതിന് പകരം നമുക്ക് രണ്ട് ഡിഫൈൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിഫൈൻ സർക്കിളിന് വേണ്ടി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സർക്കിൾ ഓക്കെ സർക്കിളിൻ്റെ വേണ്ടി റേഡിയസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എഴുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ പുറത്തെഴുതാം പുറത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ഫയലുകളും എല്ലാത്തിനും ആക്സിറ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോക്കൽ ടു ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അത് പുറത്ത് എവിടെയും അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സോ ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റേഴ്സിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റിട്ടേൺ പൈ ആ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻ ടു റേഡിയസ് ഇൻ ടു റേഡിയസ് ഓക്കെ ദെൻ ഡിഫൈൻ റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ സോ ലെങ്ത്ത് കോമ ബ്രെഡ് സോ റിട്ടേൺ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ സർക്കിളിനെ അനുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി റെക്ടാങ്കിളിനെ അനുപിടിക്കാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഇനി ഇതൊരു കോൾ ചെയ്യണം അല്ലേ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് റിട്ടേൺ കൊടുത്താൽ മതി റിട്ടേൺ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ പ്ലസ് റെക്ടാങ്കിൾ ഓഫ് ലെങ്ത് കോമ നമുക്കൊന്ന് കോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏരിയ വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ഹാവിങ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ഏരിയ പിടിക്കണം പുട്ടി ജീൻസ് പോയിട്ട് സോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെസ്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടേ നോക്കാം ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ സോ മുന്നൂറ്റി പതിനാലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വരിക ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ സോ നാനൂറ്റി പതിനാല് സോ യു ഗെറ്റിംഗ് ആൻസർ സോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോസിബിൾ ആണ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദസ് ഇതിൻ്റെ യൂസേജ് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതെന്തിനാണെന്നൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക
ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നല്ല ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ ബട്ട് സം ടൈംസ് വി നീഡ് യൂസ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇന്നർ ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം സി എന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു